নমস্কার বন্ধুরা গুড মর্নিং আজকে হলো চতুর্থ দিন আজকে আমাদের ফেরার পালা আজকে ফেরার জন্য মন খুব খারাপ হয়ে আছে তবু আমাদের ফিরতে হবে তাই আমরা ফিরে চলব আমাদের বাড়ির পথে আমাদের বাড়ির পথে যেতে যেতেও আমরা কিছু জায়গা ঘুরে তোমাদের দেখাবো তাহলে তোমরা আমাদের সাথে চলার পথে সঙ্গী হও আর দেখতে থাকো আমার ব্লগটা এখন সকালবেলা আমরা ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি আজকে আমরা যাব জয়পুরে জঙ্গল হয়ে আরামবাগ হয়ে বনরতা রিসর্ট ঘুরে আমাদের বাড়ির দিকে আমরা প্রথমে যাব জয়পুরে জঙ্গল হয়ে বনরতা রিসর্ট সেখানে গিয়ে আমাদের লাঞ্চ সারবো তারপর আমরা আরামবাগ হয়ে আমাদের বাড়ির পথে রওনা দেব এখানে আমাদের পথের দূরত্ব হচ্ছে দুশো চুরাশি কিলোমিটার গুগল ম্যাপ আমাদের বলছে সাত ঘন্টা তেরো মিনিট সময় লাগবে কিন্তু আমরা পথে অনেক জায়গায় দাঁড়াবো আমাদের লাঞ্চ সারবো তাই আমাদের আর একটু হয়তো বেশি সময় লাগবে আমাদের আজকে যাওয়ার রুটটা হলো আমরা যাব আরামবাগ হয়ে তাই সেই রুটটা তোমাদের একটু বলে দিচ্ছি প্রথমে আমাদের পড়বে বলরামপুর বলরামপুর হয়ে মানবাজার মানবাজার থেকে আমরা যাব বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর থেকে তারপর পড়বে জল জয়পুরের জঙ্গল জয়পুরের জঙ্গলে বনরতা রিসর্টে আমরা আমাদের লাঞ্চ সারবো বনরতা রিসর্ট থেকে আমরা আরামবাগ যাব আরামবাগ থেকে চাপাডাঙ্গা চাপাডাঙ্গা থেকে ডানকুনি ডানকুনি থেকে হাওড়া টোটাল দুশো চুরাশি কিলোমিটার এইভাবে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে রওনা দিচ্ছি তোমরা আমাদের পথে সঙ্গী হও আর দেখতে থাকো আমার ব্লকটা তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে দেখো আমরা বলতে বলতে জয়পুরে জঙ্গল চলে এলাম কি সুন্দর পথে দুধারে শাড়ি দিয়ে গাছ আর এখানে হাতি পাড়াপাড় হচ্ছিল সেই জন্য প্রচুর লোক জমে গেছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হাতি দেখছিল আমরা কিন্তু এখানে বেশি দাঁড়াইনি তার কারণ হাতির সামনেও যায়নি দূর থেকে হাতি দেখতে পেয়েছি আমরা অবশ্যই দূর থেকে হাতি দেখেছি কিন্তু ক্যামেরা লেন্স বন্দি করার চেষ্টা করিনি দেখে কোনো রকমে একটু দেখেই আমরা সেখান থেকে আমাদের গন্তব্যও বনলতা রিসর্টের দিকে রওনা হয়েছি এখানে প্রচুর হাতি এ পাশের জঙ্গল থেকে ও পাশের জঙ্গলে যায় সেই সব বন্য পশুগুলোকে ডিস্টার্ব না করাই ভালো এখানে পথে পথে বিভিন্ন জায়গায় লেখাও আছে যে বন্য প্রাণী চলাচলের পথ এখানে ডিস্টার্ব করিবেন না তাই তোমরাও যখন যাবে তোমরা খেয়াল রাখবে কোনো বন্য পশু যদি যায় তোমরা ডিস্টার্ব করবে না আমরাও হাতিকে ডিস্টার্ব না করে আমাদের গন্তব্যের দিকে রওনা হলাম আমাদের গন্তব্য এখন বনলতা রিসর্ট আমরা সেখানে গিয়ে লাঞ্চ সারবো জয়পুর জঙ্গল দেখতে দেখতে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলছি ক্রমশ আমরা এসে গেছি বনলতা রিসর্ট বনলতা রিসর্টের সামনেই প্রথমে তোমরা দেখতে পাবে কিছু রেস্টুরেন্ট দেখো তোমরা এখানে বাইক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে গাড়ি পার্কিংয়ের এই যে সামনের রেস্টুরেন্টগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা যদি পুরুলিয়া থেকে এই পথ দিয়ে আসো তাহলে তোমরা এখানেই লাঞ্চ সেরে নেওয়ার চেষ্টা করবে ভিতর দিকেও তোমরা লাঞ্চ সেট সারতে পারো কিন্তু ভিজর ভিতরে প্রচুর ভিড় ওই দিকটা অ্যাভয়েড করাই ভালো কিন্তু আমরা তাও বনরতা রিসর্টটা একবার ঘুরে দেখব বলে ভেতরে গিয়েছিলাম যদিও সামনে লাঞ্চ করে ভেতরে যাওয়া যেত কিন্তু আমরা ভে ডিসাইড করলাম যে ভেতরেই লাঞ্চ সারবো কিন্তু বাইর বাইরের রেস্টুরেন্টগুলো থেকেই রান্না করে ভেতরে বিভিন্ন বসার জায়গা আছে খাবার জন্য সেখানে লাঞ্চ সার্ভ করা হয় আর সেখানে গিয়ে আজকে আমাদের লাঞ্চটা সারবো ভেতরে ভিড় প্রচণ্ড রকম ছিল যে যেহেতু এই সময় ছিল উইকেন্ড সেই জন্য ভিড় প্রচণ্ড তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর গাড়ি এসছে আস্তে আস্তে আমরা ভিতরে প্রবেশ করছি এখানে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা আছে তোমরা চাইলে এখানে টয়লেট ব্যবহার করে নিতে পারো প্রচুর টয়লেট আর ওয়াশরুম আছে ব্যবহার করার জন্য এছাড়া প্রচুর রেস্টুরেন্ট আছে আমরা ভিতরের দিকে যাচ্ছি চারিদিকে শাড়ি দিয়ে ফুলের গাছ আর কটেজগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই কটেজগুলোতেই থাকার ব্যবস্থা করা আছে বিভিন্ন রেটের নানা রকম কটেজ আর এখানে খাওয়ারও ব্যবস্থা করা আছে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর লোক বসে খাচ্ছে আমরা আমাদের বাইক পার করে দিয়েছি আর এখানেই একটা খাওয়ার জায়গায় বসা আমরা বসার জন্য ঢুকে পড়ব প্রচুর ভিড় হয়েছিল তাই একটু খাবার দিতে এখানে পরিবেশন করতে দিতে একটু দেরি হচ্ছিল তাও আমরা অপেক্ষা করব যেহেতু আমরা ভিতরে ঢুকে পড়েছি সেই জন্য এখানেই অপেক্ষা করব আর অর্ডার দিয়ে দেবো আমাদের আজকের লাঞ্চ দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর লোক এখনও টেবিলে থালা পড়ে আছে এখনও পরিষ্কার হয়নি 
আমরা আমাদের বসার জায়গাটা বেছে দিয়েছি আমাদের বসার জায়গাটা যেখানে বসেছিলাম তোমাদের একবার ক্যামেরাটা চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবো কি রকম ছিল চারিদিকে সুন্দর বাঁশের কারুকার্য করা খুব বড় জায়গা এরকম অনেকগুলো বসার জায়গা ছিল ভিতরে লোকেরা এখানকার লোকেরা আছে সার্ভ করছে আমরা আমাদের অর্ডার এসে গেছে আমাদের ছিল টার্কি চিকেন হাফ প্লেট টার্কি এক প্লেট চিকেন আর ছিল নান এছাড়া এখানে এমু করকনাথ মুরগি আরও নানা কিছু পাওয়া যায় কোয়েল পাখি সেগুলোও তোমরা ট্রাই করতে পারো আমাদের বিল এসে গেছে আমাদের বিলটা হয়েছে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি একবারে আমাদের বিলটা কত হয়েছে আমাদের খাওয়া দাওয়া সব মিটে গেল এরপর আমরা একটু চারপাশটা ঘুরে দেখব এখানে দেখছো সুন্দর সুন্দর শাড়ি দিয়ে বেসিনের ব্যবস্থা করা আছে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা খুব সুন্দর মনে হয় যেন এক টুকরো ছোট গ্রাম দেখতেই পাচ্ছ চারিপাশে প্রচুর খাওয়া দাওয়ার জায়গা লোকে এখনো বসে বসে খাচ্ছে অলরেডি তখন অনেক বিকাল হয়ে গেছে চারিদিকে সুন্দর ফুলের গাছ আর চারিদিকে কটেজ করা আছে দেখতে পাচ্ছ এই কটেজগুলো থাকবার জন্য বিভিন্ন রেঞ্জের এই কটেজগুলো রেঞ্জ উইকেন্ড আর উইকডেসে এগুলো ভ্যারি করে উইকেন্ডে একটু রেট বেশি থাকে আর উইকডেসে এই কটেজগুলো কটেজগুলোর রেট একটু কম থাকে আমরা আজকে এখানে যেহেতু থাকব না তাই আমরা ঘুরে চলে যাব এটা আমাদের পুরুলিয়া থেকে আসার পথে পড়ছে যখন আমরা এখানে এসে থাকব সেই ব্লগটা অবশ্যই তোমাদের সাথে আমরা শেয়ার করব প্রচুর লোক এসছিল এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কটেজ করা আছে চারিদিকে কটেজগুলো ভিতরের ব্যবস্থাও অতি মনোরম তোমাদের বাইরে থেকে কিছুটা দেখাবো এখানে মোটামুটি যে কটেজগুলো আছে সেগুলো বাইশশো টাকা থেকে শুরু হয়েছে সাত থেকে আট হাজার টাকা অবধি পর্যন্ত এই কটেজগুলোর রেট ভালো কটেজগুলোতে পার্সোনাল অ্যাটেন্ডেন্স আছে যেগুলো একদম বাড়ির মতোই ফিল হবে আর এখানে বিভিন্ন শাক সবজি চাষ করা হয়েছে আর এদের নিজস্ব পুকুর আর খামারও আছে যেগুলো যেগুলো থেকে এরা সমস্ত সবজি মাংস আর মাছ এই রেস্টুরেন্টগুলোতে রান্না করা হয় দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে খুব সুন্দর পরিবেশ আর খুব সুন্দর কটেজ চারিদিকে সুন্দর ফুলের বাগান আমরা তোমাদের সেই খামার তারপরে পুকুর আর সবজির যে বাগান সেগুলো ভালোভাবে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব এখানে আমরা লক্ষ্য করলাম মূলত গ্রামের মহিলাদের নিয়ে এখানে কাজকর্ম সারা হয় চারিদিকে শাড়ি দিয়ে ধনে পাতার গাছ যেহেতু শীতকাল ছিল প্রচুর ধনে পাতা চাষ করা হয়েছে পুরো সবুজ হয়ে আছে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর পরিবেশ যেখানে তোমরা তোমাদের প্ল্যান করা দুটো দিন সুন্দরভাবে কাটাতে পারবে আর আশা করি তোমাদের ভালোও লাগবে চারিদিকে সুন্দর ফুলের গাছ সুন্দরভাবে সাজানো একটা ছোট্ট গ্রাম অনেকে নিজেদের পেট নিয়েও এসেছিল দেখো খুব সুন্দর সুন্দর নিজেদের পোষ্য নিয়ে এসেছিল চারিদিকে সুন্দর ফুলের বাগান এখানে গোলাপ গাছের প্রচুর বাগান আছে ওই দিকে একটা পুকুর আছে তোমরা দূরে দেখতেই পাচ্ছ এখানে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে এখান থেকে মাছ ধরে রেস্টুরেন্টগুলোতে সার্ভ করা হয় রান্না করে এটা ভেরি টাইপের তোমরা বলতে পারো আমরা আরো এগিয়ে চলেছি ফুলকপি বাঁধাকপি চাষ করা হয়েছে এছাড়া আছে ফুলের গাছ নার্সারি এখান থেকে অনেকে ফুল কিনে নিয়েও যেতে পারে বাড়িতে বা ছোট ছোট গাছের চারা কিনে নিয়েও বাড়িতে যেতে পারে চারিদিকে ভর্তি হয়ে আছে শাক আর ফুলের গাছ 
প্রচুর বড় জায়গা এটা একটা ছোটখাটো গ্রামের সমাজ জায়গা আমরা আস্তে আস্তে আরও এগোচ্ছি পুরোটা ঘুরে দেখার জন্য এখানে আমরা চলে আসছি এক পাশে দেখতে পাচ্ছ টমেটো চাষ করা হয়েছে প্রচুর সবুজ সবুজ টমেটো হয়ে হয়ে আছে তারপরে কপি চাষ করা হয়েছে এই দিকে আছে খামার এই খামারেই এমু পাখি টার্কি তারপরে কোরকনাথ মুরগি ইত্যাদি সব চাষ করা হয় দেশি মুরগি সমস্ত কিছু এই খামারে চাষ প্রতিপালন করা হয় এই খামার থেকেই এগুলো রেস্টুরেন্টে রান্না করে সার্ভ করা হয় খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতেও খুব ভালো লাগছিল এগুলো আমরা ঘুরে ঘুরে সমস্ত কিছু দেখছিলাম অসাধারণ একটি জায়গা এটা হচ্ছে এমু পাখি এই বনলতা রিসর্টে একটা দুটো দিন এসে সুন্দরভাবে কেটেই যাবে খুব ভালো লাগবে এই হচ্ছে কোরকনাথ মুরগি এছাড়া আছে টার্কি তিতির পাখি কোয়েল পাখি কোয়েল পাখিও চাষ করা হয় আরো অনেক কিছুই আছে এই সমস্ত সব সব কিছুর মাংস রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় তোমরা চাইলে ট্রাই করে দেখতেও পারো আমরা টার্কি ট্রাই করেছিলাম আমাদের খুব ভালো লেগেছে টার্কি খুব সুন্দর সব থেকে বড় কথা এই খামারগুলো খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে মেনটেন করা হয় এখানে চাইনিজ ফুলকপি চাষ করা হয়েছে চারিদিকে ভর্তি সবুজের সমাহার চারিদিকে বিভিন্ন ফুলের বাগান আর সবজির বাগান এখানে আমরা চলে এসছি ঘোড়ার কাছে ঘোড়া দেখতে ছোটখাটো নার্সারিও আছে এখানে এখান থেকে অনেকেই ফুলের গাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি পার্কিংয়ের অনেক বড় ব্যবস্থা আছে কোনো অসুবিধা নেই উইকেন্ডে এসেও এত বড় জায়গা যে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না এত লোক এসছিল তাও কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না আর পুরোটা একদিনে ঘুরে দেখাও প্রায় অসম্ভব আমরা কিছুটা জায়গা অনেক পুরোটাই ঘুরেছি কিছুটা হয়তো ঘুরতে পারিও নি কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আবার আমরা খামারের সামনে চলে এলাম আর নানা রকম টার্কি নানা কিছু এখানে প্রতিফলন করা হয়েছে আর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে একদম ছোটখাটো একটা গ্রামের মতো শাক সবজিও চাষ করা হচ্ছে মাছ তারপরে টার্কি মুরগি এসব প্রতিপালনও করা হচ্ছে আমরা চলে এসছি রিসেপশান রুম বুকিং অফিসের সামনে এখান থেকে তোমরা রুম বুক করে নিতে পারো এছাড়া এই ওয়েবসাইট বা এই ফোন নাম্বারের মধ্যেও তোমরা রুম বুক করতে পারো দেখতে পাচ্ছ গ্রামের সমস্ত মহিলারাই কাজ করছে এখানে গ্রামের মহিলারা এসে যা কিছু আনাজ কোটা রসুন আদা রসুন ছাড়ানো সমস্ত কিছু কাজ করছে একসাথে বসে এখানে গ্রামের মহিলাদেরই কাজকর্মের জন্য প্রধান প্রাধান্য দেয়া হয় এরপর আমরা আমাদের বাইকটা নিয়ে নেব আমাদের সব কিছু দেখা হয়ে গেছে এবার আমরা চলে চলে যাব আমাদের গন্তব্য আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে আস্তে আস্তে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি খুব ভালো লাগলো আজকের দিনটাও যাওয়ার সময় পুরুলিয়া থেকে যখন বেরোচ্ছিলাম মনটা একটু ভারাক্রান্ত ছিল ঠিকই কিন্তু বনলতা রিসর্টে এসে ঘুরে মনটা আবার খুব ভালো হয়ে গেল আমরা একটা সুন্দর ভালো মন নিয়ে এবার বাড়ির পথে রওনা দেব আর উপরি পাওনা হিসাবে থেকে গেল জয়পুরের জঙ্গলে হাতি দেখা আর জয়পুরের জঙ্গলে সুন্দর মনোরম পরিবেশটা সুন্দরভাবে উপভোগ করা এরপর আমরা আরামবাগ হয়ে 
বাড়ির পথে রওনা দেব আমরা চলে এসেছি আরামবাগ আরামবাগে আমরা চলে এসেছি এরপর আমরা সাঁতরাগাছির দিকে আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেব আস্তে আস্তে আমরা সাঁতরাগাছির দিকেও চলে এলাম সাঁতরাগাছি হয়ে এরপর আমরা আমাদের বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছি তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তো জানো তোমরা কি করতে হবে অবশ্যই একটা লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে আরও নানা আরও ভালো ভালো ভিডিও পাওয়া পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর বেল বাটনটা অন করতে হবে ফর মোর ভিডিওস নোটিফিকেশান থ্যাংক ইউ